హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వాట్ ఈస్ టేస్ట్ ప్రతిరోజు లాగానే ఈ రోజు కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ మంచి డెలీషియస్ రెసిపీస్ తో అలరించడానికి మీ ముందుకు వచ్చేసింది మన వాట్ ఈస్ టేస్ట్ మరి ఈ రోజు మనం వచ్చేసాము జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ టెన్ లో ఉన్న వివాహ భోజనము రెస్టారెంట్ కి సో ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ చెఫ్ చిన్నం గారు రెడీగా ఉన్నారు సో ఆయన అడిగేసి ఏం రెసిపీస్ చేస్తారో ఏంటో తెలుసుకుందాం హాయ్ చిన్నం గారు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ సో మంచి మంచి డెలీషియస్ రెసిపీస్ చేస్తున్నారు ఇంకెలా ఉంటానని ఎప్పుడు సూపర్ గానే ఉంటాను మీరు రెసిపీస్ తిన్నాను మరి ఈ రోజు మన వాట్ ఈ టేస్ట్ లో ఏం రెసిపీస్ చేసి పెంచిపోతున్నారు మంచి ఎనర్జెటిక్ అండ్ సింపుల్ వావ్ కాజు పోహ కాజు పోహ ఎనర్జెటిక్ అండ్ సింపుల్ అన్నారు సో కాజు అంటేనే ఎనర్జీ పోహ మనం నార్మల్ గానే సింపుల్ గా అయిపోతుంది అని చెప్పేసి చేసుకుంటూ ఉంటాము సో మంచి పేరు పెట్టారు ఎనర్జెటిక్ అండ్ సింపుల్ అని చెప్పి సో కాజు పోహ సో కాజు పోహ చేస్తారంటండి సో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటండి పోహ నిమ్మకాయ చాట్ మసాలా కాజు పచ్చిమిర్చి దానిమ్మ గింజలు పుదీనా నల్ల ఉప్పు టొమాటో ఉల్లిపాయ సో కాజు పోహ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేసాం కదండి మరి దాని తయారీ విధానం చూద్దాం సో చిన్న గారి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలండి సో యాక్చువల్గా పోహ అనగానే అందరూ డీ ఫ్రైడ్ పోహ అని అనుకుంటారు ఎందుకంటే సో మనం డీ ఫ్రైడ్ కాకుండా అటుకులు ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని మనం నానబెట్టుకొని యూజ్ చేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఆ విధంగా తయారు చేయబోతున్నాం అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు డిఫరెంట్ పోహ తినబోతున్నాను అనమాట టైం కూడా మనకి ఎక్కువ టైం పట్టదు ఓకే సో పోహ ఏదైతే ఉంటుందో మనం ఎక్కువ సేపు నానబెట్టక్కర్లేదు ఒక రెండు నిమిషాలు సో ఒక రెండు నిమిషాలు నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుందా దీనిలో ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ వేసుకున్నాం వాటర్ వేసుకొని సో వాటర్ అయితే మళ్ళీ మనం తీసే అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం ఓకే కొంచెం కొంచెం వేసుకొని కలుపుకుంటే ఇవి జస్ట్ తడిస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో అంటే కొంచెం క్రిస్పీగా ఉంటుందా అండి లేకపోతే మనకి మెత్తగానే అయిపోతుందా స్మూత్ గా ఉంటుందా స్మూత్ గా ఉంటుందా స్మూత్ గా ఉంటుందా ఎందుకంటే తడిసిపోతాయి కదా ఓకే సో సాఫ్ట్ గా ఉంటాయి ఓకే సో ఫస్ట్ అయితే మనం అటుకులు తీసుకున్నాం అండి జనరల్ గా అయితే పోహ అంటే ఫ్రైడ్ అని చెప్పేసి చేస్తూ ఉంటారు సో అలా కాకుండా మనం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండ్ తొందరగా కూడా అయిపోతుంది ఇలా అయితే అప్పటికప్పుడు ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు సో దీనిలో ఉపయోగించే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇంట్లో దొరికే ఇంట్లో దొరికేవే అవును సో రెగ్యులర్గా మనం వైట్ సాల్ట్ ఉపయోగిస్తాం దీనికి ఏంటంటే బ్లాక్ సాల్ట్ ఉపయోగిస్తున్నాం బ్లాక్ సాల్ట్ నల్ల ఉప్పు అంటే జనరల్గా అందరి ఇంట్లో ఉండదు కదా ఉండదు కానీ ఏంటంటే ఇది హెల్త్ పరంగా మంచిది సో టూ మినిట్స్ మనం అలా నానబెట్టుకోవాలా అవును ఓకే సో వాటర్ వేసుకుని టూ మినిట్స్ నానబెట్టుకుంటే మనకి పోహ కొంచెం సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది ఈ లోపు యాక్చువల్గా మనం కాజు ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో అది రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం మనం రోస్ట్ చేసుకున్నామా ఓకే అండ్ చిల్లీస్ కూడా సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నాం ఉల్లిపాయ కూడా చిన్న ముక్కలుగా తరగాలి ఇవే కాకుండా మనకి ఇంకా వెజిటేబుల్స్ ఏమైనా కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే కీరా 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 యూస్ చేసుకోవచ్చు బాయిల్ పొటాటో యూస్ చేసుకోవచ్చు బాయిల్ పొటాటో కాకపోతే పొటాటోస్ బాయిల్ చేసినప్పుడు మనం కొంచెం సాల్ట్ వేసి బాయిల్ చేసుకుంటే ఒక మన మురి మిక్చర్ బేల్ పూరి ఎలా ఉంటుంది ఇది కూడా అదే కోవకు వస్తుంది కాకపోతే ఇంకొంచెం హెల్త్ కాన్షియస్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీని సో ఇవైతే రెగ్యులర్ గా మనం ఇంట్లో దొరికే ఐటమ్స్ కాబట్టి టకటకాల ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఏ టైమ్ లో బాగుంటుందండి ఇది ఈవినింగ్ స్నాక్ మేడం ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఇప్పుడు ఇది ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఓకే సో 2 మినిట్స్ మనం నానబెట్టుకున్నాం కదా సో అది కొంచెం సాఫ్ట్ గా ఉంది సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం సో దీనిలో మనం ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు సో నాకు తెలిసి ఈ ఐటమ్స్ అనేవి మనం చాప్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే టైం పడుతుంది చాప్ చేసుకుంటే కనుక ఇంకా అలా అలా అయిపోతాయేమో అంతే అంటే మనకి ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినా కూడా అప్పటికప్పుడు ఏం చేయాలి అని కంగారు పడకలేకుండా వాళ్ళతో కవులు చెప్పుకుంటూ కట్ చేసి మీరు చేసి చేసి పెట్టేయచ్చు హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది అందరూ స్నాక్స్ అనగానే ఎప్పుడు మనం బజ్జీలు మిరపకాయ బజ్జీలు అని సమోసాలు అని ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ చాలా మంది తినేస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో సో అలాంటి వరకు ఆల్టర్నేట్ గా మనం ఇలాంటి డిషెస్ తీసుకుంటే కనుక హెల్త్ కి చాలా మంచిది అండి అండ్ టేస్ట్ కి టేస్ట్ హెల్త్ కి హెల్త్ కొంచెం చాట్ మసాలా అంటే మనకి కావాలనుకుంటే మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు కానీ ఒకసారి ఎక్కువైపోతే ఎక్కువైపోతే ఇంకేం చేయాలి సో బ్లాక్ సాల్ట్ అలాగే చాట్ మసాలా రెండు యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రెండింటిలోనే సాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం చూసుకుని వేసుకుంటే
ఆనియన్స్ అలాగే టొమాటోస్ అండ్ ఇప్పుడు షాప్ చేసుకున్న మిర్చి 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 మన స్పైస్ లెవెల్ బట్టి కావాలనుకుంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు తక్కువ కావాలంటే సో అది మన చాయిస్ పుదీనా పుదీనా సో ఇంట్లో యూస్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా హెల్త్ కి చాలా మంచిది లెమన్ ఓకే సో లైట్ గా లెమన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే కొంచెం టు ఎంత అండి టు తీస్ టు లెమన్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో నోటికి అయితే బల్లె పుల్ల పుల్లగా చాలా బాగుంటుంది బాగుంది సో మొత్తం అన్ని మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి వేసుకొని మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు కదా ఇలాంటివి చేసుకోవచ్చు మనం కాకపోతే మార్నింగ్ ఏంటంటే ఇందులో మ్యాక్సిమం ఉదయాన్నే చాలా మంది మనకి ఉల్లిపాయ ఒకటి తినడానికి ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతారు ఎందుకంటే బ్యాడ్ బ్రీత్ వస్తుందని సో ఉల్లిపాయ ఒకటి అవాయిడ్ చేసుకుంటే మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది జర్నీలో ఉన్నప్పుడు తీసుకెళ్ళచ్చు లాంగ్ వే పాడైపోదు సగం ఇప్పుడు వేసుకొని సగం పైన గార్నిష్ వాడుకున్నాం రోస్టెడ్ కాజు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం దాంట్లో సో మీరు దేంట్లో స్పెషల్ అండి ఏ కుజైన్ బాగా చేస్తూ ఉంటారు సౌత్ ఇండియన్ సౌత్ ఇండియన్ వావ్ సౌత్ ఇండియన్లో మీ ఫేవరెట్ డిష్ ఏంటి చేపల పులుసు చేపల పులుసు బాబా సో ప్రిపేర్ అయిపోయిందా అయిపోయింది ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా అలా అలా ప్రిపేర్ చేసి చూపించేస్తున్నారు అండి కూడా సపరేటింగ్ చేసుకుందామా ఓకే కాజు పోహా సో చాలా ఈజీ రెసిపీ అండి చాలా ఫాస్ట్ గా చేసి చూపించేశారు పిల్లలు బాగా లైక్ చేస్తారు ఇలాంటివి అండ్ హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది చుట్టాలు వస్తూ ఉంటారు సడన్ గా ఆ టైంలో మన ఇంట్లో ఏం లేకపోవచ్చు ఆ టైంలో ఇవన్నీ మన ఇంట్లో దొరికే ఐటమ్సే కాబట్టి ఇవి చేసి పెడితే మంచి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు మంచి హెల్తీ రెసిపీ కూడా మనం వాళ్ళకి చేసి చూపించినట్టు ఉంటుంది సో గార్నిషింగ్ కూడా చేస్తున్నారు చూస్తుంటేనే మంచి టెంటింగ్ గా ఉంది కదా అది మంచి కలర్ఫుల్ గా చేసేసారు అప్పుడే డిష్ దీన్ని అంటే మనం దానిమ్మ గింజలు ఆప్షనల్ అనమాట దానిమ్మ గింజలు లేకపోతే రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది మన కాజు పోహా మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం టేస్ట్ చేసేద్దాము సో ఎప్పుడెప్పుడు ఇగ్గర్గా వెయిట్ చేసేస్తే నేను అయితే టేస్ట్ చేద్దామని సో చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో అసలు మొత్తం మనకి కాజు అలాగే దానిమ్మ సీడ్స్ మనకి ఆప్షనల్ అండి కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు ఉంటే వేసుకోవచ్చు సో టేస్ట్ అయితే చేసేస్తా ఫస్ట్ ఎలా ఉందో దానిమ్మ గింజలు నేను మనకి చాట్ మసాలా యాడ్ చేస్తారు కదా ఆ ఫ్లేవర్ సో టొమాటోస్ ఆనియన్స్ బా అన్ని తింటుంటే అసలు మంచి మాటలు లేవు మాట్లాడుకోవడం లేవు ఓన్లీ తినడం అంటారు కదా అలా తినేస్తారు దీని మీద పడి అంత టేస్టీగా ఉంది సో తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి మీ పిల్లలు అయితే అసలు వదిలిపెట్టారు రోజు ఇదే కావాలంటారు చిన్నమ్మ గారు వా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి సూపర్గా ఉంది నేను అయితే మార్నింగ్ కూడా ఇదే తినేస్తాను చేసుకుని ఎందుకంటే చాలా ఈజీగా ఉంది దోశలు ఇడ్లీలు ఇవన్నీ వేసుకుని వేసుకుని విరక్తి కలిగేసింది సో ఈ టైప్లో తింటే చాలా బాగుంటుంది హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది కదా సో ఇదే ట్రై చేస్తాను నేను అయితే ఈసారి నుంచి సో ఇదైతే చాలా